三千年前，自塔里奥大陆建立以来，这片土地上就分布着哈里巴、海斯塔、布尔萨等其他部落。其他部落也多次称霸大陆，部落间年年战争，使得土地贫瘠，生灵涂炭。直到有一天，一个异乡人奥萨来到这片土地，他骑着白驹神兽，带领着各部族爱好和平的英雄们，战胜了七大族的首领，并建立了古老而神圣的奥萨契约，使得七大部落能够和平地在各自的土地上繁衍生息。但是在这座城市有三千一百万人往来其中，两个人相遇的概率是零点零四八七，相爱的概率是零点零零四九，所以千万人中遇见你是天意。宝贝，说那么多干嘛？不如再来一发咯。我也是这个意思。人生中只有两种悲剧，一种。是无法满足欲望，另一种呢，则是欲望被满足后的压抑。你喜欢哪一种？你说呢？喂，你在干嘛呢？这么久都不给人家打电话。哎呀，你知道我在忙的。我妈妈、啊，我不管你是不是不爱人家了，还是你在外面有其他女人了？嗯、怎么可能？那你叫张哈尼呗。我妈一个人把我拉扯大，现在她得了老年痴呆，总是把我当成我爸
你说我怎么忍心拒绝他呢？我不管，我不管了。你叫别人哈尼，那我是谁啊？傻瓜，你当然不是哈尼了，你是 my love， my love， true love， true love。刘天姐，钱包有钱，钱包拿吧。月光。我今晚有事不过来吃饭了啊！黑米。有什么大不了的？什么样的男人我们没见过呀？这个呀可真不简单，是我在派对上认识的。不仅人长得帅，而且非常有学识。哎，那床上的功夫怎么样啊？<笑>那可没得说。<笑>你说的是真的假的呀？<笑>我看看。<笑>不问好。
是不是？还是想让我死之前再来一发？行行行，你们一起上吧。这包我不算钱。哟，也是很蠢。还有你啊，戴美莎干嘛？挡着你的暴雨啊！嗯。来吧，来吧，给你们想要的。哥，快走！快，跟上。萨瓦迪卡阿里哈萨幺，你是谁？在下姓张，名启林。你是盗墓的？哎，此启林非彼启林 ，OK。在下是那学富五车，才高八斗，并且上通天文，下知地理的著名考古学家张启林，张教授是也。你也可以叫我 Professor 张。
，这是一个名为哈里巴的女性食人族部落。食人族，你有神经病吧？你可以不信，不过呢，今晚就是他们一年一度的祭祀典礼，到时候。他们来挑选祭品，你千万记得要装傻，别怪我没有提醒过你哟。第四，零，啊，是的，主人，我马上来。教授，等等，等等，什么祭司？什么装傻？你说清楚啊，教授。千万记得要装傻！你干什么呢？装什么装？冒犯的行为，感到十分抱歉。嗯。
，原来野人都好这一口。如果把他伺候好了，应该就不会杀了我了。哎呀，我真是个天才呀、啊！女王，没想到您对床子之事也颇有研究，我可是这方面的专家，有什么需要，在下愿效犬马之劳。是吗？那你挑一个吧。你你你们干嘛？你们小二一个个来啊！哎呀，大家，你们干嘛啊？啊主人，他来呢。坐你知道我为什么叫你来吗？你现在是王的男人，你的职责就是让我们的女王尽快怀孕。呃，那个乌拉，哦，乌拉大人，呃，那个我想跟你解释一下，呃，你们搞错了，其实我并不是你们这个世界的人，我属于一个更文明的社会。既然神明选择了你。那自然是神的旨意。<笑>你的过去，罪孽深重；你的未来，迷雾缭绕。是死亡，还是救赎？我不知道。但神明选择了你，自然有他的道理。如果你背弃神明，你必将会受到惩罚。三个月之内，如果没有让我们的女王怀孕的话，你就会。教授，你说如果我三个月内没有让女王怀孕，会怎么样？
你会重新戴上铁链，再次成为奴隶。哎，我还以为他们会杀了我。也有这个可能。啊？哎，那你说，我要是让女王怀孕了，他们能放我吗？打包出生，你也要寿终正寝。螳螂的故事，你有听说过吗？螳螂交配之后，母螳螂就会把公螳螂吃掉，这可以保证生下来的宝宝很有营养。哎呀，那不是横竖都得死啊！嗯，嗦嗦哆咪瑞咪嗦，拉西哆咪瑞。发嗦拉西哆，咪嗦拉咪瑞哆，咪嗦拉西，最后居然要栽在这种地方。放轻松一点嘛，三个月而已，你就当患了一场绝症，好好珍惜接下来的每一分每一秒。走喽。这里就是哈里巴族的奴隶市场。走过路过不要错过哈，这批奴隶个个精壮，经过老妹我的悉心调教，白天能砍柴烧饭，一到晚上能生龙活虎，雄壮威武。走过路过不要错过了啊！来过来，快点看这个怎么样啊？太瘦了，太瘦了！别看这么瘦，晚上更瘦。他这么瘦，两颗白菜了，两颗白菜。难走难走，赶紧的，快点！站好了，站好了，啊！那个那个，快点快点！我们现代社会有一种很简单的方法，可以解决人与人之间的纷争。来，站在上，慢，石头剪刀布。嗯 ，OK。石头剪刀布，石头吃剪刀，嗯，剪刀吃布，那布吃石头，怎么样？大家明白了没有？嗯，这什么法呀？哎呀，好，好，好，那再来一遍，石头吃剪刀，剪刀吃布，布吃石头，明白了没有？我们来试一下啊，来。那你们看，他是胜利者。那这个壮汉归他了。不行，不行，不行，不行，太简单了。简单。我是在教大家一些更文明的方法。文明？你是在说文明？吗？不知道你说的那些文明是不是懦夫之间的游戏？
都是孬种。抓来的，一言难尽。这件事还是要从五年前说起。五年前？对，五年前，我们深入大漠寻找哈里巴族的踪迹，结果遭到了他们的伏击。我们疯狂的逃跑，他们追赶了我们三天三夜，最终还是把我们全部给俘获了。这些臭女人！哎，教授，你没想过逃跑吗？逃跑？你以为能那么简单的逃出去吗？我曾经组织过三十二次逃跑行动，共计参与人数一百二十八人。然后结果怎么样？结果，结果我现在不还是站在你面前吗？教授，那就没有别的办法了吗？除非天降奇迹，让哈里巴族的女人信任你，你才有可能跑得出去。可惜哈里巴人只信女人，不相信男人。哇、哦，你说信任啊？那就好办了。嗯，教授，不是我跟你吹，只要是女人，就没有哪个是我搞不定的。江湖上人称玉面飞龙小白脸的林志辉，说的就是我喽。你要是能搞定那些女人，我们不但能跑，还能大捞一笔。我知道他们的藏宝库在哪，到时候顺手牵羊。嗯女王，沙漠以北的赤猴来报，说发现了泰斯族的踪迹。泰斯族，是，不过我已经派了游牧部队去追击他们，天亮之前应该就能拿下。是让你们这么做的，马上让他们回来。可是女王，泰斯人出现在沙漠以北，对我们来说是个威胁啊。赵萨契约签订以来。我们已经有两百多年没有发动过战争了，可是，可是什么？我不相信泰斯人会背信契约，就算他们会，我们也不能先挑起战争。从明天起，所有的部队全都增加一倍，密切关注沙漠以北的动向。是。过来，您叫我吗，女王陛下？你过来做什么？我是在叫我的狗。呃呃。哦，女王陛下，其实女人应该对自己更好一些。适当的放松是非常有益身心的。你说什么？呃，其实是这样的，在我的家乡有一种叫马杀鸡的秘技，可以帮人释放压力、缓解疲劳的。什么乱七八糟的？呃，哎，哎，女王，哎，哎让我来。哈哈，女王，您日夜操劳，日理万机，处理部落大大小小的事务
。呃，恳请女王能给我一个机会，为您略施小计，分担一二。来，你看您的脚。哎呀，我跟你说啊，这里是你的肝脏反射区，沙粒化很严重，说明你经常熬夜，这样对身体很不好哦。还有，你的脾脏也不好，平时啊要多喝热水，少吃荤腥的食物。你刚刚说这个叫什么、啊？你说这个呀，叫马杀鸡。马杀鸡、嗯。其实啊，还有多种方法都有助于女人的身体健康。好像有点意思。其实，哎呀，我有很多种技能。如果有您的恩准，我肯定会给部落的女主人们带来很多惊喜。那你想要什么恩准？呃，其实我想开一家店。啊呀！啊啊哇，这么破，有没有好一点的、啊？还有茅房，你要不要啊？那就是没得选了。嗯，哎呀，真是麻烦死了，动手吧，动手吧。简单来说呢，就是让人变漂亮的地方。漂亮？那你意思我丑？嗯嗯。我跟你们讲，我可是认了一只发，今天要是不给我来个满意的，我把你的一把火烧了。嗯，当然当然。下班了吗？下班了，辛苦了，谢谢。最近部落里是不是流行什么怪病？不是的，女王，听说您的男宠林志辉开了一家美容院，许多村民都去他那里美容，整天蛊蛊惑惑，装神弄鬼。这是干嘛？我来部落也有些日子了，总是受您照顾
。今天我特地以我们那里的饮食方式准备了一顿晚餐，请女王大人品尝，请。我听说你的美容院生意不错、啊嗯。女王说笑了，如果您能领起小店的话，那想必一定会让小店蓬荜生辉、光彩夺目的，对吧？我对你那美容院并不感兴趣，我不过是提醒你，别忘了自己是个奴隶。那是当然。Music。嗯，女王，你的秀发如黑色的瀑布，双眸灿若星辰，明眸媚齿，一颦一笑，都深入我心。你我之间爱已经如此淡漠，冷静而又纯洁。女王，我已经深深的爱上你，为了表示我的诚意，我决定将我的真心送给你。在我们国家，情人间用戒指做定情信物是相爱的证明。爱是什么？爱就是非常喜欢，就是对一个人很有好感，感觉你必须要得到他，就像命中的仙女一样一见钟情，只要一见到他，心就扑通扑通的跳，整个心都要沸腾起来一样。得了吧。你根本就不爱别人，你只爱你自己。你怎么能感受到被爱的感觉呢？你知道你在我心里什么位置吗？就是一个自以为是的小丑。像你这样的小丑，我可以随时杀了你。你这些花招，都收回去吧。我不爱你。我是不懂什么是爱，但是，我一定会让你爱上我的。大力，大力，你醒醒啊，大力！怎么了？快快快，发生什么事？是我，大力呀！他说高科技喝水，不知怎么掉到井里了。我一听到声音就跑出来了，塔利亚，救救你！你快救救多利吧。你干什么？他有救，让我试试。放开我！说的就是你，你今晚就睡这儿吧
早上好。听我一声，嗯，别破坏了气氛。嗯、<笑>我们的粮食储备还有多少？报告女王，六十头猪，三十头牛，八十只羊，坚果和熏肉各一百箱。最近村子里还有什么其他特别的事吗？女王。您的男宠林志辉不仅救了多利，还建了美容院。现在他的人气越来越高，好多人都为他着迷呢。哦，他还挺有本事的吧？嗯，岂有此理！女王，依我所见，应该尽快阻止他。部落里的女人盲目爱美，已经严重影响到了生产和防御。爱美有什么不好的？你看他给我们部落带来了多少乐趣！你看我现在，多好看！没有什么用，这无端端的拉近了女人和奴隶的距离。你是不是就看我不顺眼啊？啊！你看我好看，你嫉妒我是不是啊？啊！你是不是看我好看，嫉妒我？停！你哪里好看啊？其实，女人该对自己好一点。啊！这对自己好一点呀，这样。女王，南部隧道的斥候昨夜忽然失去了联系。阿姨妈，准备一队人马，我们明天去隧道看一看。是。
我准备好东西，在村口等你。等你回来，我们就走。这是哪？其他人呢？我们和其他人走散了。我找了一个相对安全的山洞。不行，我要去找他们。啊！哎，别动！啊、你受伤了。今晚好好休息，明天一早我送你回村子。你为什么要救我？你干嘛不逃跑？嗯，我也不知道，太突然了，搞得我还没来得及想呢。哦，对了，今天袭击我们的是谁啊？泰斯达人。泰斯达？嗯。三千年前，自达里奥达卢建立以来，这片土地上就分布着哈里巴、泰斯达。布尔萨等七大部落，部落间连年战争，使得土地贫瘠，生。直到有一天，一个异乡人奥萨来到这片土地，他骑着白驹神兽，战胜了七大族的首领。那为什么泰斯达人还攻击你们？和平，和平不只是靠一个传说来维系的。我母亲去世前，将这块绿宝石送给我。他希望我能肩负起守护哈里巴族的重任。我要让他失望了。你已经做得很好了。你是我见过最坚强的女人，我从来没见过那个女人会拿木棍跑男人菊花的。过去的我总会把女人当做玩具，直到来了这里之后，我才明白
被人当做玩具的感觉。也许真是我错了，不过我觉得现在自己活得很真实。谢谢你。谢我什么？谢谢你救了我。你是女王，不用说谢她。叫我塔利亚。萤火虫。小的时候，我妈妈经常把萤火虫袋子里给我玩这是安全。四大族的勇士们，我已经被奥萨契约禁锢了千年之久，今天就是我们征服的时候。心吧，没事的，一切都会好起来的。女王，那该死的泰斯达人，他们打过来了。我们三分之二的人都生病了，现在连保护撤退的人都没有了。武装剩下的战士，一定要死守我们的部落。是。女王，您先回寝宫休息吧，我去拿药。释放所有的男人。
什么？女娲，你说什么呢？我是说，释放所有的男人，告诉他们愿意走的可以走，愿意留下来为部落战斗的，全部授予和女人一样的身份。可是女王，我们哈里巴族从来没有过男性成员，这要是哈里巴族消失了呢？只有求同存异，我们才会有未来。是改变的时候了。是，走。那，女王，我们抓到一个可疑的奴隶。小心一点，这些都是我的重要研究物品。教授，呃，你怎么还在这里呀、啊？他们又把你抓起来了，我还以为你逃出去了嘞。难怪我等了你一晚上，都没见你人。我们的逃跑计划又泡汤了。嗯，你的眼睛怎么一眨一眨的？你的眼通吗？你这是什么意思？不要我说话，这是为什么呢？你要我说还是不说？你要我说还是不说？行了，我明白了。塔利亚，听我解释。塔利亚是你叫的吗？你们被放逐了，让我再看到你，我就杀了你。塔利亚，塔利亚，塔利亚，你听我解释，塔利亚。吃药。你爱上他了？什么？其实你并不想让他走。这么多年，你一直照顾这个部落，你辛苦了。喝下这个药，你先睡一会儿。女王，你好好休息吧。这次让我来保护你。想不到第一次逃跑这么顺利，还不是多亏了我的妙计才行。说什么把我们放逐，我看是悲剧我的威严吧。哦，多利罗密，马索马利马。他们是去哈里巴族的，这么多人，哈里巴族肯定寡不敌众。我回去，你疯了吗？好不容易跑出来，你又要回去，这等于去送死、啊。可是我们不能见死不救啊！人类文明发展是建立在杀戮与战争之上的，我们改变不了一时。不行了，赶快。别耽误了我拿诺贝尔的时间
你是傻瓜！你说什么？我说，我说你是傻瓜！你真以为是大教授啊？你不过就是个书呆子！你再说一遍，信不信我炸你？傻瓜，傻瓜，傻瓜！哎，还搞研究，连三岁小孩都画的比你好！弄别人，你做梦去吧！我是痴人说梦，也总比你好。你早干什么去了？现在装什么英雄？嗯，干了！啊啊！干！
是你让我来溜走，你到底要我怎么做？求求你让我回去吧。满网。说我们是背叛者，必将受到诅咒。不，我们是征服者。不过，有一天我们下到地狱，我们也将征服地狱。这些女人吧！哎呀卡利亚，我知道什么是爱了。爱是一种感觉，它没有形状，拥有它就仿佛拥有了。我接受你的挑战。
面的教授了，排好队，一个一个来，都有份，都有份。说女王还有多久才能出宫？傻瓜，女王分娩前三个月是不能出门的。好了好了，吉时已到了，谁要献祭品的赶紧上去吧。放开我！你们听到没有？放开我呀、啊！干什么呀？你们不能吃我呀、啊！喂！你们就这样对待救命恩人的吗？你们这群忘恩负义的女人，你们不能吃我！啊啊